హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే వీడియోలో నన్ను చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్స్ అండ్ కమెంట్స్ సో దాని గురించి నేను ఈరోజు మీకు షార్ట్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో యాక్చువల్గా నన్ను చాలామంది అడుగున్నారు సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే హౌ టు రీప్లేస్ ఓపెన్ టు విత్ విండోస్ టెన్ ఇన్ డెల్ ఓకే సో మీరు ఓపెన్ టూను రీప్లేస్ చేయాలి అంటే సేమ్ మీకు దగ్గర ఓఎస్ ఉంటే సరిపోతుందండి అండ్ సో మీరు వచ్చేసి ఫస్ట్ మీ ల్యాప్టాప్కి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోండి సేమ్ మీ పెన్ డ్రైవ్ని బూటబుల్ చేసుకోండి అండ్ మీరు బూటబుల్ చేసుకున్నాక మీరు వాష్ చేసేటప్పుడు మీ డ్రైవర్స్ని సారీ అండ్ ఐ మీన్ మీ సీ డ్రైవర్ని ఫార్మేట్ చేసేసుకోవడం మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి ఫార్మేట్ చేసుకోకపోతే మీకు ఫార్మేట్ హార్డ్ డిస్క్ ఫార్మేట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు సో మీరు దాన్ని ఫార్మేట్ చేసేసుకొని మీరు వాయిస్ వేసేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసిన వాళ్ళు గుడ్ డెస్క్రిమినేషన్ అండ్ గుడ్ డెడికేటర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రో సో మీరు మీరు ఈ వీడియోస్ని నేను మనీ కోసం చేయట్లేదండి సో అందుకే నాకు కాపీ రైట్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో నేను నాతో పాటు ఇంకొక పది మందికి యూజ్ అవుతుంది అని ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియోస్ చేస్తాను మీకు మీరు నాకు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలి అంటే మీరు జస్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఇంకా ఏమైనా నేర్చుకోవాలనిపిస్తే ఆ డీటెయిల్స్ మాకు కమెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రో డ్రైవర్స్ని సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అలా సో ఏం లేదండి మీరు పర్టికులర్ మీ ల్యాప్టాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి డ్రైవర్స్ వెబ్సైట్ ఒకటి ఉంటుంది మీరు ఆ డ్రైవర్స్ వెబ్సైట్ని కనుక మీరు ఓపెన్ చేసుకొని స్కాన్ చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు మీకు డిఫాల్ట్గా మీ ల్యాప్టాప్కి లేదా మీ సిస్టమ్కి ఏ డ్రైవర్స్ అయితే సూట్ అవుతాయో ఆ డ్రైవర్స్ని వాళ్ళు మీకు డైరెక్ట్గా అక్కడ ఇస్తారు మీరు దాన్ని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రీస్టార్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ బ్రో ఓన్లీ సీ డ్రైవ్ని ఫార్మేట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా వీళ్ళైతే డౌన్లోడ్ లింక్ కూడా పెట్టండి ఎస్ బ్రదర్ సో మీరు కొంతమందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు వైరస్ వాళ్ళ సిస్టమ్కి లేదా వాళ్ళ ల్యాప్టాప్కి వైరస్ కనుక వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఫార్మేట్ చేసుకోండి ఫార్మేట్ చేసుకునే ముందు సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కంప్లీట్ బ్యాకప్ అనేది తీసుకోవాలి మీరు బ్యాకప్ తీసుకోకుండా ఫార్మేట్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని బ్యాక్ తెచ్చుకోవాలి అంటే చాలా రిస్క్ అది సో మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఏంటంటే బ్యాకప్ తీసుకొని మీ డ్రైవర్ మీ సి డ్రైవర్ని లేదా మీ ఎన్ని డ్రైవర్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని డ్రైవర్స్ని మీరు ఫార్మేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదు మీ సిస్టమ్ అంతా బాగానే ఉంది ఓన్లీ ఓఎస్ ఒకటి చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటే మీరు ఓఎస్ని ఇంతకుముందు ఏ డ్రైవ్లో అయితే చేసుకున్నారో ఆ డ్రైవ్ని మీరు ఫార్మేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్ టెక్నాలజీ అండ్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇందాక మీకు చెప్పాను చూసారా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నన్ను ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేయండి చాలా హౌ టు డౌన్లోడ్ విండోస్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ అండ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే అండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు నేను చూపించబోయే ప్రతి ఒక్క కామెంట్లో మోస్ట్లీ నేను అందరూ నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఓఎస్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకటే చెప్తాను ఓఎస్ని డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు అది మీరు టోరెన్స్ లేదా బయట నుంచి థర్డ్ పార్టీ సో ఎలా అయినా చేయొచ్చు కానీ దానివల్ల ఏంటంటే మీకే రిస్క్ అది సో మీరు అవుట్ సైడ్ ఓఎస్లు తీసుకొని చేయటం వల్ల అవి వర్షనల్ వర్షన్స్ అయ్యి ఉండవు సో దానివల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే మీకు మీ విండోస్ మొత్తం మీరు ఓఎస్ చేసుకున్నాక మీకు రైట్ సైడ్ కార్నర్లో మీకు ఒక వాటర్ మార్క్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటాడు సో దానివల్ల యూజ్ ఏమీ లేదు కానీ అది ఇల్లీగల్ కూడా సో అది ఎప్పటికైనా మనకే రిస్క్ సో మనం ఇల్లీగల్గా ఎందుకు వెళ్ళాలి లీగల్గానే వెళ్దాం సో ఒక టూ థౌజండ్ అయితే అయింది త్రీ థౌజండ్ అయితే అయింది ఓఎస్ మీరు కొనుక్కోండి ఆ కొనుక్కున్నదే వాడుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఒక మీరు బీటెక్ చదువుతారు లేదా మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ మీతో పాటు ఒక పది మంది ఉంటారు మీరు తలా ఒక టూ హండ్రెడ్ షేర్ చేసుకోండి మీరు ఒకరు ఫైవ్ థౌజండ్ పెట్టి వాయిస్ కొనాలంటే మీకు అది చాలా అమౌంట్ అనిపిస్తుంది మీరు ఒక టెన్ మెంబర్స్ లేదా ట్వంటీ మెంబర్స్ తలా ఒక హండ్రెడ్ షేర్ చేసుకోండి సో అలాంటప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే అది మీకు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పెద్ద ఇది అనిపించదు మనకు ఒక సినిమా టికెట్ అంతా సో మీరు అంత అమౌంట్ గ్యాదర్ చేసుకొని మీరు ఒక వాయిస్ కొనుక్కున్నారంటే 
మీకు ఒరిజినల్ కీ ఉంటుంది మీకు అది లైసెన్స్ వైజ్ కాబట్టి సో మీకు అప్డేట్స్ అనేవి వస్తాయి మీకు ల్యాప్టాప్ దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఇంత బాగుంటుంది సో మీరు జెన్యున్గా నో జెన్యున్గా చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు సో మీరు ఎవడు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేస్తాడా అనే భయం ఉండదు సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఈ ఇది చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక పది మంది లేదా ఇరవై మంది ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక వాయిస్ తీసుకొని ఆ కీని మీరు షేర్ చేసుకోండి అంతేకాని ఇలా బయట థర్డ్ పార్టీవి లేదా టొరెంట్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వద్దు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు జస్ట్ ఒక మీకు ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ సేవ్ అవుతాయని మీరు టొరెంట్స్లో చూసుకుంటున్నారు కానీ వాడు దానిలోనే మీకు ఇన్బిల్ట్ వైరస్ లేదా ఇన్బిల్ట్ హ్యాకింగ్ కోడ్ ఇచ్చి మీరు ఆ వాయిస్ అంతా చేసుకున్నాక మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క పని వాళ్ళకి మానిటర్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీ డేటా లేదా మీ మనీ ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఓఎస్లు అనేవి కొనండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఓకే 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 సో నెక్స్ట్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ బ్రదర్ పెన్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేయడం ఎలా బ్రదర్ మీరు చూసినట్టయితే కనుక నేను బోటబుల్ ఎలా చేయాలనేది చూపించాను మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వండి సరిపోతుంది సో హౌ టు హ్యాక్ వైఫై ఓకే ఫ్రెండ్స్ హౌ టు హ్యాక్ వైఫై అంటే అది చిన్న విషయం కాదండి మనకి బయట మార్కెట్లో ఈ టూల్ వాడితే హ్యాక్ అవుతుంది ఆ టూల్ వాడితే హ్యాక్ అవుతుంది అని చాలా మంది చూపిస్తారు కానీ అది ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు అనేది నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను ఒక యాప్ తయారు చేస్తాను ఓకే అది హ్యాక్ అవుతుంది కానీ అది వేసుకోగానే మీ మొబైల్ హ్యాక్ అవుతుంది మీ మొబైల్ హ్యాక్ అవ్వదు అనేది గ్యారంటీ లేదు కదా సో నేను అవన్నీ ప్రిఫర్ చేయను సో మీరు శుభ్రంగా ఎట్కల్ హ్యాకింగ్ నేర్చుకోండి సర్టిఫైడ్ దాని చాలా సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఆ సర్టిఫికేషన్ చేశారు అంటే మీరు మీకు అది లీగల్ కిందికి వస్తుంది అనమాట సో మీరు అలా అయినా హ్యాక్ చేయొచ్చు అండ్ మిస్యూస్ మాత్రం చేయకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ సిపియూకి ఎలా బ్రదర్ సిపియూకి లేదా ల్యాప్టాప్కి అనే సపరేట్గా ఉండదు ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది సో మీరు సిపియూకి ఇదిలాగా అదిలాగా అని అంత ఇది పెట్టుకోవద్దు రెండింటికి ఓఎస్ చేయడం ప్రాసెస్ ఒకటే ఉంటుంది సో హౌ టు హ్యాక్ అవ్ సో మీరు ఇక్కడ అడిగింది సిపియూకి ఎలా అంటే ఓఎస్ లేకపోతే హ్యాకింగ్ అనేది ఇంక నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ అండి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు హ్యాక్ వాట్సాప్ అకౌంట్ అదర్ వాట్సాప్ అకౌంట్ హ్యాక్ చేయటం అంటే అది చిన్న విషయం కాదు మీరు మీకు దాంట్లో హ్యాకింగ్లో మీరు ఒక్క రేంజ్ లెవెల్లో ఉండి ఉండాలి సో అప్పుడు మాత్రమే మీకు అది హ్యాక్ అవుతుంది మీకు కావాలంటే థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ చాలా దొరుకుతాయి సో అది ఎంతవరకు హెల్త్ హెల్దీ అనేది నేను చెప్పలేను ఓకే థ్యాంక్ యూ సో నెక్స్ట్ బ్రో నది ల్యాప్టాప్ అందరి నుంచి తీసుకొచ్చాను బ్రదర్ మీకు ఆల్రెడీ నేను కింద రిప్లేస్ పెట్టున్నాను ఓకే సో మీరు జస్ట్ దాన్ని ఫాలో అవ్వండి నేను మీకు ఈ వయసులో చెప్పినప్పుడు సైడ్లో ఒక బటన్ ఉంటుంది అని అన్నాను సైడ్లో బటన్ లేనప్పుడు ఎఫ్ టెన్ లేదా ఎఫ్ ట్వెల్వ్ సో మీరు ఒక జస్ట్ ఒక పని చేయండి మీకు కనుక కొత్త కొత్త ల్యాప్టాప్స్కి సైడ్ ఒక బటన్ ఇస్తాడు ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయమని వయస్ చేసేటప్పుడు ఓకే సో అది కనుక మీ ల్యాప్టాప్ లేదు అంటే మీరు ఒక్కసారి గూగుల్లో మీ ల్యాప్టాప్ వర్షన్ కొట్టి ఈ బూటబుల్కి రిలేటెడ్ ఒకసారి ఏ బటన్ అనేది సెర్చ్ చేయండి ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అనేది సో అప్పుడు మీకు అది ఏంటంటే వాయిస్ అని సారీ వాయిస్ అనేది మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ నో వాయిస్ అన్నారు మరి ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు ఓకే నెక్స్ట్ కమెంట్ సెక్షన్స్లోకి వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఓఎస్ ఫైల్ అంటే ఏంటి అది ఎక్కడ ఉంటుంది అలా తెలుసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్ మీకోసం నేను అది తప్పకుండా చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకు విండోస్ టెవెన్ కాల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఈ ఈ వీడియోలోనే చెప్తున్నాను మీరు కొనుక్కుంటే బెటర్ సో ప్లీజ్ అప్లోడ్ అబౌట్ బ్లూ స్క్రీన్ ఎరర్ బ్రదర్ నేను ఆల్రెడీ బ్లూ స్క్రీన్ ఎరర్ గురించి చేస్తున్నాను మీరు ఒక్కసారి నా పాత వీడియోస్ సెర్చ్ చేయండి సపరేట్ ల్యాప్టాప్స్కి సపరేట్ బ్లూ స్క్రీన్ ఎరర్ అనేది ఏమి ఏ ల్యాప్టాప్ ఏ పీసీ దేనికైనా బ్లూ స్క్రీన్ ఎరర్ ఒకటే ఉంటుంది సో నేను అది ఆల్రెడీ నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో పెట్టాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ హ్యాపీ అదర్ విండోస్ టెన్ ప్రో ఐఓఎస్ అలా డౌన్ అవుతారు బ్రదర్ సేమ్ క్వశ్చన్ 
పర్చేస్ చేయడం బెటర్ సూపర్ సూపర్ గుడ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూ ఎస్ఎస్డిలో ఓఎస్ ఏం లేదు బ్రదర్స్ జస్ట్ మీరు కార్డ్ రైడర్ పెట్టేయండి ఓకే ఇంకా న్యూ ఎస్ఎస్డిలో ఓఎస్ ఎలా చేయాలి అంటే మీరు ఓకే సో మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు కొత్త ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు న్యూ ల్యాప్టాప్ విత్ ఎంఎస్ దాస్తో కొని ఉంటారు ఎంఎస్ దాస్తో కొనటం వల్ల మీకు మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నట్టు నాకు అర్థమైంది సో ఇన్ కేస్ నేను అనుకున్న క్వశ్చన్ కనుక కరెక్ట్ అయితే మీరు జస్ట్ ఏం లేదండి మీ దగ్గర పెన్ డ్రైవ్ ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర వాయిస్ కనుక ఉండి వాళ్ళు మీరు దాంతో బోటబుల్ చేయించండి బోటబుల్ చేయించి జస్ట్ మీ ఈ పెన్ డ్రైవ్ దానికి స్లాట్కి యూస్బీ పెట్టేసేయండి సో సేమ్ ప్రాసెస్ అండి మీరు జస్ట్ ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ లేదా సైడ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే సో మీకు అది పోర్టబుల్ ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది కాకపోతే మీరు దీనికంటే ముందు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు కొన్ని హార్డ్ డిస్క్ని ఒకసారి గూగుల్లో ఎంబీసీలోకి కన్వర్ట్ చేసి ముందే రాసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఇదేంటి ఎలా కన్వర్ట్ అయింది అనేది క్వశ్చన్స్ మీకు రాకుండా సో మీరు జస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మీ దగ్గర ఉన్న అంటే ఎంత హార్డ్ డిస్క్ అనే ఆ డీటెయిల్స్ని మీరు ఎంబీలో కన్వర్ట్ చేసుకొని గూగుల్ రాసి పెట్టుకుంటే సో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విండోస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఆర్ హెచ్ ఓకే సో బ్రదర్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే విండోస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఇప్పుడు ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే అది ఫెయిల్యూర్ వర్షన్ సో దానిలో చాలా బగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో అందుకని దానికి అప్డేట్స్ ఇవ్వడం కూడా మానేసే వాళ్ళు విండోస్ టెన్ పెట్టారు విండోస్ టెన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఆర్హెచ్ఎల్ ఓకే నా ఓల్డ్ వీడియోస్ చూడండి దాంట్లో నేను లైనెక్స్ రిలేటెడ్ వాయిస్లు కూడా చేసి ఉన్నాను సో ఐ వాంట్ బ్రదర్ మీకు చెప్తున్నాను కదా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అయితే మీరు యూజ్ చేయొద్దు అంత మంచి వర్షన్ అయితే ఏం కాదు అది సో దాని బదులు మీరు టెన్ చేసుకోండి సేమ్ టైంతో మీరు టెన్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే టైం వేస్ట్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏఎండి ఫైల్ ఎలా చేయాలి ఓకే బ్రదర్ యాక్చువల్గా ఇది నాకు తెలియదు అంటే ఏఎండి ఫైల్ ఏంటి అనేది నేను ఒకసారి గూగుల్లో చూసి మీకు ఇంకో వీడియోనే చేస్తాను బ్రో హౌ టు డౌన్లోడ్ సెవెన్ ఓకే బ్రదర్ సెవెన్కి ఇప్పుడు అంత అప్డేట్స్ కూడా రావట్లేదు సో కంపేర్ టు సెవెన్ టెన్ చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది కానీ ఒకటి ఏంటంటే టెన్లో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అన్నీ రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో దానివల్ల బ్యాటరీ బ్యాకప్ కొంచెం డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో సెవెన్ వచ్చేసి మీకు బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఫ్యూచర్లో మేబీ అప్డేట్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు సో ఇంకా ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలన్నారు కదా మీకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు సో విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ విండోస్ సెవెన్ అల్టిమేట్ అది జస్ట్ ఫ్లేవర్స్ మాత్రమే స్టడీ రిలేటెడ్ ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ అల్టిమేట్ ఏదైనా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది జస్ట్ థీమ్స్ చేంజ్ అవుతాయి అండ్ దానిలో రెండు మూడు ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్ ఇస్తారు మిగిలినంతా సేమ్ ఎక్స్పీ బూటబుల్ రావడం లేదు ఎలా చేయాలి బాస్ ఎక్స్పీ అసలు ఇంకా ఉందా ఎక్స్పీ మీరు ఆ ఎక్స్పీ యూస్ చేసుకునే కంటే శుభ్రంగా సెవెన్ లేదా టెన్ యూస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పీకి అప్డేట్స్ ఇవ్వడం కూడా స్టాప్ చేశారు విండోస్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది సో మీకు డ్రైవర్స్ అన్ని సపోర్ట్ చెయ్యవు కొత్త పీసీ లేదా ల్యాప్టాప్స్కి అయితే సో నా సెషన్ ఏంటంటే ఎక్స్పీ మీరు యూజ్ చేయొద్దు హీ డోన్ మైట్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ వాయిస్ ఎందుకంటే బ్రదర్ నేను ఆల్రెడీ ఓఎస్ ఓకే మీరు ఓఎస్ని పెన్ డ్రైవ్లో చేయాలనుకుంటున్నారా నాకు మీ క్వశ్చన్ అనేది అర్థం కాలేదండి ఓకే ఇన్ కేసు మీరు చెప్పేది బోటబుల్ గురించి కనుక అయితే మీరు ఆ బోటబుల్ది ఒకసారి నేను నా ఓల్డ్ వాటిలో పెట్టున్నాను వీడియోస్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి బ్రో మనం మెమొరీ మెమొరీలు పెడతాం కదా ఆ పెన్ డ్రైవ్ని కూడా చే చేయొచ్చు అండి మెమరీ కార్డుని బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు సో మీరు జస్ట్ కార్డ్ రైటర్కి కనెక్ట్ చేసి ఆ కార్డ్ రైటర్ని పెట్టేసి సేమ్ పెన్ డ్రైవ్ని ఏ విధంగా అయితే బూటబుల్ చేస్తారో ఆ విధంగా బూటబుల్ చేసేస్తే సరిపోతుంది సో పెన్ డ్రైవ్ని మినిమం ఎంత ఉండాలి మినిమం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 
విండోస్ టెన్ అప్గ్రేడెడ్ విత్ అప్గ్రేడెడ్ అయిన దాంతో అయితే అది మినిమం సిక్స్ జీబీ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీకు ఎయిట్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ లేదా అంతకు మించి సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఉన్నా కూడా ఓకే ఫైన్ బ్రో ఆల్ వాయిస్లో ఓకే పెన్ డ్రైవ్లో అంటే మీరు కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటే బ్రహ్మాండంగా కాపీ చేసుకోవచ్చు ఒకటి పెన్ డ్రైవ్లో మీరు వాయిస్ చేయాలంటే అది మీరు నా వీడియోస్లో చూసినట్టయితే నేను రెస్బెరీ పై అని ఒకటి చేస్తున్నాను మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మీకు ఈ వాయిస్ కావాలో ఆ వాయిస్ని మీరు దాంట్లో చేసుకోవచ్చు ఓకే మళ్ళీ విండో సైట్ సో విండో సైట్ వద్దండి ఐ మీన్ విండో సైట్ పాయింట్ వన్ వద్దు టెన్ చేసేసుకోండి బెస్ట్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ బెస్ట్ అండ్ బిజినెస్ ఎడిషన్ సైవర్స్ ఫైల్ ఉంది ఓకే సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఐఎస్ఓ ఫైల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మీరు బోటబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది మీకు ఈ ఐఎస్ఓ రిలేటెడ్ అయితే మీకు మౌంట్ ఐఎస్ఓ అని అట్లా ఐఎస్ఓ రిలేటెడ్ చాలా దొరుకుతాయి నా సెషన్ ఏంటంటే మీరు జస్ట్ సెవెన్ జిప్ అని ఒకటి దొరుకుతుంది మీకు గూగుల్లో సో మీరు మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీరు జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీరు దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు విండోస్ విండోస్ టెన్ ఓఎస్ అన్నారు కానీ ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు ఓకే ఓఎస్ ఎక్కడ ఉందో కన్విన్షన్ అనేది నాతో మీరు ఏం చెప్పారు అనేది అర్థం కాలేదు ఓకే ఓకే కాట్ ఇట్ సో మీ నేను చెప్ చెప్పిన వీడియోలో మీకు వాయిస్ ఎక్కడ ఉందనే తెలియలేదు ఓకే సో మీరు ఆ వెబ్ పేజీలోనే కొంచెం డౌన్కి వచ్చారు అంటే మీకు ఇక్కడ సో అది ఏ బిట్ మీకు థర్టీ టూ ఆ సిక్స్టీ టూ అనే మీకు ఇచ్చి ఉంటాడు మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేయండి అక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అది లైక్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ పీసీ రిలేటెడ్ అని ఉంటుంది మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి సరిపోతుంది సో బ్రౌజర్లో రావటం లేదు మీకు బ్రౌజర్లో ఏం రావట్లేదు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు సో విండో అల్టిమేట్ కావాలి కావాలి అంటే కొనాల్సిందేనండి నాట్ క్లియర్ లేవర్ ఇట్స్ ఓకే బ్రదర్ నెక్స్ట్ నుంచి ఇంకా క్లియర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను గుడ్ థ్యాంక్ యూ నాట్ క్లియర్ మీరు ఇంక నాట్ క్లియర్గా ఉందనేది నాకు అర్థం కాలేదండి నువ్వు దేవుడు ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్